Está no ar Jesse Navarro, seu tarólogo, seu cigano, que hoje está aqui com as cartas de Santa Sara, com o baralho cigano de Lenormand, 36 lâminas. E eu vou tirar aqui para começar o programa de hoje uma carta para esse fim de semana, para todas as pessoas que estão me ouvindo, uma carta para contemplar aqui uma reflexão para esse fim de semana. E eu tirei aqui a raposa, o buquê e a cigana ou a mulher. Então eu vejo um fim de semana aqui realizador, um fim de semana de realização amorosa, afetiva, satisfação física, conquista, sedução em alta, muita paquera, muito crush e uma oportunidade de autoafirmação e autoconhecimento também. Claro que aqui também está nos advertindo para um triângulo amoroso. Então, menina, se prepare para um fim de semana de cantada, um fim de semana de romance, de aventura e alegrias no campo sentimental. Ah, mas assim, essa previsão vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Se você estava me ouvindo, tem tanto tarólogo neste momento ao vivo, em tudo quanto é rede social fazendo previsão, e você estava justamente ouvindo qual? Jesse Navarro. Então, essa previsão vale para você, tá? Acolha, aceite e, como dizem nossos irmãos evangélicos, tome posse da bênção. Tarô significa caminho, rota. E quem criou as cartas do tarô não criou um manual com significados. Os significados para as cartas vieram depois. Então, a história do tarô é uma história misteriosa, milenar e que conta muito para um bom tarólogo uma intuição aguçada, uma criatividade, estudar bastante... Então, se você está começando nessa área, nesse campo, se você gosta, principalmente do Baralho Cigano, do Lenormand, que, é, que eles dizem que é o mais fofoqueiro, né? que ele fala mais de situações cotidianas, e você gostaria de aprender a ler, então faça um curso de Baralho Lenormand. Eu sou especialista nisso, por isso que eu ofereço esse curso. E esse curso, a gente, nesses tempos de pandemia faz online, ou seja, a gente pode ligar uma chamada de vídeo ou pode fazer também hum, por troca de áudios pelo WhatsApp, você recebe o manual, vai ter toda a orientação, vai estar sendo pessoalmente conduzida, conduzido por mim nesse curso, eu vou estar ao vivo do outro lado do telefone, te orientando, tudo que você precisa ter é o baralho na mão, isso é fundamental como material para estudo, e aí eu te mando o um manual e no final você recebe um certificado. Esse certificado tem esse logotipo muito bonito da Rádio Vibe Mundial. Vai mostrar que você fez um curso e esse curso estava ligado à mais conhecida rádio esotérica. Eu posso dizer do mundo, pois eu desafio alguém me apresentar uma rádio esotérica mais conhecida do que a Mundial FM no planeta Terra inteiro. Eu quero saudar as pessoas que estão interagindo comigo pelo YouTube, pelo Facebook e já vou passar aqui os telefones do ouvinte para você interagir comigo ao vivo. É o 3171-0221-3262-4490. Vamos ver se tem alguém na linha. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? É Flávia. Flávia, Tudo fala bem? de onde? Bem, de Campinas. Flávia, como é que foi aí que você estava falando alguma coisa eu te cortei? Não, não estava nada, vou te perder, tudo bem. Flávia de Campinas, pode fazer sua pergunta. Eu queria saber da minha parte financeira esse ano de 2021, se Dois... vai melhorar, porque o ano passado foi muito ruim. Foi muito ruim? Foi, mas foi mesmo para muita gente, não foi fácil mesmo. É... Flávia, você está trabalhando? Não, no momento estou desempregada. E o que que você Mas eu trabalho faz? em escola, sabe? Aí vai começar os contratos em... no começo de março. 
Bem, que foi, bem quando começou a pandemia. É. Vamos ver aqui o que, que as cartas dizem. Uhum. Que bom, eu vejo que você vai conseguir é, uma ocupação uhum. que as pessoas sabem que você trabalha bem, trabalha bastante, que você, uhum. é, quando assume um compromisso, você vai em frente, não, não recusa trabalho, né? Mas uhum. aqui é o seguinte, você está disposta a talvez ganhar um pouco menos? Uhum. Por quê? É, porque aqui apareceu uma oportunidade, mas que não paga tão bem, que isso pode trazer a, a, alguma irritação, né? Fala, pô, eu, eu deveria ganhar tanto, aí aparece uma oportunidade para ganhar um pouco menos. Para você vai estar ah. tá valendo? Aham, uhum, sim. Aí o conselho da carta, você aceite, mas não fique nesse estado por muito tempo. É, uhum. Pelo que eu vejo, a proposta vai ser assim... Olha, você começa ganhando menos, depois a gente vai melhorar o seu salário. Se não melhorarem, aí você corre atrás também. Vejo que vai ser preciso ter muito pé no chão. Vejo que você tem conhecimento, está um pouco confusa, um pouco perdida. E assim, você costuma ser irritada também? Uhum. <risos> Eu sou meio estressada. Tá? Estressada. Fala tudo o que pensa, não tem papo na língua. Uhum. <risos> Menina, você já perdeu muita oportunidade boa por causa disso. Mas ao mesmo tempo, você não deixou de ser você. Agora, é preciso ter um equilíbrio com isso. Não perca as suas características, porque isso não deixa de ser uma qualidade, a sinceridade. Mas tem gente que não gosta de muita sinceridade, principalmente chefe, não gosta de ouvir a verdade. E é verdade. se tratando de uma oportunidade que vai aparecer para você ganhando um pouco menos, talvez você esteja ainda mais reclamona. Então, vai ter que é, moderar é. isso, mas a notícia é boa, já, já não fica mais parada, né? Eu vejo que ficar parado não está sendo bom para você. Uhum. E vai ser... É pra já, sim? Sim, eu vejo no, no, no começo do ano, pegando uh, esse início de ano letivo. Uhum. Não tem demora, uhum. o caminho para arrumar o trabalho está aberto. Mas, no entanto, aqui fala para você lidar melhor com o seu emocional. Talvez um pouco, como eu falei, sincera demais. Então, vamos melhorar nessa parte aí de... Como é que a gente fala, né? Um pouquinho mais de jogo de cintura, na capoeira, uhum. evitar falar tudo o que pensa muito na cara para não criar inimizades gratuitas. Entendi. Então, tá, tá, bom? Uhum, tá bom. Obrigada, viu? Boa sorte. Uhum. Opa, tchau. Tchau. E a gente, então, tá também interagindo com o pessoal aqui pela live do Facebook, pela live do YouTube. Aí aqui, olha, Paula Júlio Prata tá falando assim, boa tarde, tudo bem? Eu falo de Santa Catarina, sempre assisto as lives da rádio. Eu gostaria de saber sobre situação profissional. Tem uma prova para professora domingo, pois será uma prova bem concorrida. Desde já agradeço, Ana Paula Parata de Lima Santos, 15 de novembro de 83. Vamos ver aqui as previsões para ela. Olha, eu vejo aqui que você vai bem nessa prova, que tem boas condições de passar no exame, pode demorar um pouquinho para ser chamada, terá que ter paciência e saber lidar também com o seu emocional. A ansiedade, a angústia, aquela coisa de ficar roendo unha, esperando o resultado, pode acabar fazendo mal para a sua saúde, principalmente para o sistema gástrico, digestivo. Então, menina, relaxar mais. E assim, procure fazer essa prática de meditação que ajuda a combater a ansiedade, o estresse, a insônia, a compulsão. E meditar, você não precisa ser o Dalai Lama. Ah, eu tenho certeza que tem muita gente que não engole essa conversa da meditação, que acaba não praticando meditação nenhuma, porque imagina que a pessoa para fazer meditação precisa ser muito zen, muito espiritualizada, aí a gente vê aquela coisa, mas eu não sou zen, sabe aquele povo, namastê, aquele, 
que estou tô, tô muito tranquilo, como se você precisasse ser assim para meditar. Ó, quem me conhece está vendo aqui. Eu sou todo agitado, às vezes atrapalhado, brincalhão. Não faço né, essa figura zen nem nada e medito todos os dias. E eu digo para você, eu fumava, eu tomava remédio para dormir e depois que eu comecei a meditar, aos poucos eu fui largando tudo isso. Então funciona mesmo. E não é sempre que eu medito que eu entro num estado de transcendência e falo, uau, que meditação. Tem meditação melhor e meditação pior. O importante, o grande pulo do gato, a grande dica para você que quer começar a meditar é a insistência, praticar um pouquinho que seja, mas diariamente. Não pode ficar um dia sem meditar, porque senão você perde o, todo esse benefício que a prática traz. Só que o truque é você meditar todos os dias, não se importar se no começo você não estiver conseguindo silenciar a mente, muito menos relaxar. E como é que faz? Onde é que eu acho meditação? Gente, tem meditação de todo tipo, né? Agora, as que eu pratico são as meditações guiadas e eu mesmo gravo. Então, para você ouvir minhas meditações guiadas, entra no meu canal do YouTube, Tarô com Jesse Navarro, tem lá uma playlist só de meditações. E aí você escolhe uma, é para começar, é nível iniciante mesmo. Depois com o tempo, pesquisando, você vai descobrir outras práticas de meditação, outras formas. Mas saiba que é muito importante meditar se você tem esse problema de estresse e ansiedade. E não espere que vai chegar no mesmo estágio do Dalai Lama. Não, deixa o Dalai Lama lá. E também não caia nessa conversa da pessoa que aparenta ser muito zen porque é, é espiritualizada. A espiritualidade ela é desenvolvida do jeito que você é mesmo, tá? E essas mudanças são lentas, progressivas. Vibe mundial.